ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாஸ்தா அகடமுடைய தேர்டு வீடியோ நாம் இன்றைக்கி பார்க்குறோம் இந்த தேர்டு வீடியோவில் வந்து நம்ம டேலியில் எப்படி வந்து நம்மளுடைய கம்பெனியை நம்ம வந்து உள்ள என்ட்ரு பண்ணுறது அப்படின்றத நம்ம பார்க்குறோம் கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஷார்ட்கட்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் லாஸ்ட் கிளாஸோட வீடியோ பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோடய லிங்க் நாங்கள் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் சரி இப்போ நம்ம என் சப்ஜெக்ட்குள்ளே போவோம் ஷார்ட்கட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்டர் எஃப் த்ரீ நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் சொன்னதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்கோம் ஆல்டர் எஃப் த்ரீ அப்படின்ற இந்த கீ நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்பொழுது கம்பெனியை நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஒரு ஆப்ஷன் உங்களுக்கு இங்கே உங்க ஓப்பன் ஆகும் ஸோ இதில் பார்த்திங்கன்னா செலக்ட் கம்பெனி ஷர்ட் கம்பெனி க்ரியேட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்லி மூணு ஆப்ஷன்ஸ் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதில் நம்ம ஆல்ரெடி செலக்ட் கம்பெனின்றது உண்டான ஷார்ட்கட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி சொல்லியிருக்கோம் எஃப் ஒன் கீ ப்ரெஸ் பண்ணும்போது செலக்ட் கம்பெனியும் ஆல்டர் எஃப் ஒன் ப்ரெஸ் பண்ணியும் ஷர்ட் கம்பெனியும் இப்போ நம்ம புதுசாக க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய க்ரியேட் கம்பெனிக்கு ஆல்டர் எஃப் த்ரீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா க்ரியேட் கம்பெனி வந்துடும் ஓகே இப்போ க்ரியேட் கம்பெனி எதுக்காக பண்ணுறோம்னா நான் புதுசாக ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அவர் ஒரு கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா என்னோடய கம்பெனியோடைய டேட்டாஸ் எல்லாத்தையுமே அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் கம்ப்யூட்டரைஸ்டு ஆக்கலான்ட்டு இருக்கேன் டேலியில் வந்து என்னோடய அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாமே நான் மெயின்டைன் பண்ணிடலான்னு இருக்கேன் அப்படின்னா நீங்கள் உங்களுடைய கம்பெனியை டேலியில் நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணணும் அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா டேலிக்கு சாஃப்ட்வேர் இன்ஸ்டால் பண்ணிவிட்டு அதில் நம்மளுடைய கம்பெனி நேமை நீங்கள் ஆட் பண்ணுறதுக்காக இந்த க்ரியேட் கம்பெனி அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனை நம்ம இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம் ஓகே இப்போ க்ரியேட் கம்பெனின்ற ஆப்ஷனுக்குள்ளே நீங்கள் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் ஒன்று ஓப்பன் ஆகும் அந்த அப்ளிகேஷனில் பாருங்கள் உங்களுக்கு நேம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க இதில் உங்களோட நேம் என்னவோ அந்த நேமை நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் எந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணுறீங்க இல்லை உங்களுடைய கம்பெனி வந்து என்னவோ அந்த கம்பெனியை நீங்கள் இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் நம்ம கம்பெனியோட நேம் வந்து சாஸ்தா இ அகாடமி அப்படின்றதுனால என்னோடய கம்பெனி நேம் நான் டைப் பண்ணிக்கிறேன் கீழே மெயிலிங் நேம் அப்படின்றதும் சேம் அதே தான் வரும் அப்புறம் எதுக்காக அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நேம் அப்படின்றது ஒரு மெயின் கம்பெனியோடைய நேம் மெயிலிங் நேம் அப்படின்றது என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய கம்பெனி இருக்காங்க அவங்க வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டராக வந்து வேறு வேறு கம்பெனிஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க அந்த டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேறு ஒரு நேமில் வந்து அந்த கம்பெனியை ரன் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அப்படி இருக்கும்பொழுது அந்த கம்பெனி நேம் நாம் என்ன பண்ணிக்கலாம் மெயிலிங் நேமில் நாம் பேஸ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்காக நாம் என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த மெயிலிங் நேம் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனில் நீங்கள் உங்களுடைய கம்பெனி நேம் என்னவோ அது நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு அட்ரஸ் அட்ரஸில் உங்களுடைய ஆஃபீஸோடைய கரண்ட் அட்ரஸ் எங்கே இருக்கோ அந்த அட்ரஸை நீங்கள் இதில் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ நீங்கள் டைப் பண்ணும்பொழுது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒன் பை ஒன்னாக எல்லா ஆப்ஷன்ஸுமே உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் எப்போ வந்து ஒன் மோர் என்ட்ரு அடிக்கிறீங்களோ ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ்குள்ளே உங்களுக்கு போயிடும் கண்ட்ரி என்ன கண்ட்ரியோ நம்ம கண்ட்ரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் ஸ்டேட்டு ஸ்டேட்டு நீங்கள் என்ன ஸ்டேட்டில் இருக்கீங்களோ அந்த ஸ்டேட்டை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் தமிழ்நாடு அப்படிங்கும் ஜஸ்ட் நீங்கள் டீ ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா டீ மட்டும் உங்களுக்கு செலக்ட் ஆகும் அதில் தமிழ்நாடுன்றது நீங்கள் ஈஸியாக செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் அண்டு பின்கோடு நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் தென் கான்டாக்ட் டீட்டெயிலில் உங்கள் கம்பெனியோடய ஃபோன் நம்பர் மொபைல் நம்பர் ஃபேக்ஸ் இமெயில் வெப்சைட் அப்படின்னு சொல்லி அதில் கேட்டுக்கூடிய எல்லா ஆப்ஷன்ஸும் நீங்கள் ஃபீட் பண்ணிக்கலாம் இது எதுவுமே மேண்டட்ரி கிடையாது உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கோங்க இல்லாத பட்சத்தில் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் எந்த ஒரு இடருமே உங்களுக்கு சொல்லாது நெக்ஸ்ட் ஃபினான்சியல் இயர் பிகின்ஸ் ஃப்ரம் அப்படின்னு இருக்கு இல்லைங்களா இது நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னா அந்த கம்பெனியோட ஃபினான்சியல் இயர் அப்படின்றது ஒன் ஃபஸ்ட்டு ஏப்ரலில் ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கு அடுத்த வருஷம் தேர்ட்டி ஒன் த்ரீயில் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ இங்கே இந்த நம்ம கரண்ட்டில் இருக்கக்கூடிய இன்னைத்த டேட்டில் ஃபினான்சியல் இயர் அப்படின்றது ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் அண்ட் நைன்டீன் ஸோ ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்றது டிஃபால்ட் அதிலேயே கொடுத்துருக்கு ஸோ நீங்கள் அதையே நீங்கள் என்டர் பண்ணிக்கலாம் புக்ஸ் பிகினிங் ஃப்ரம் அப்படின்ற இந்த ஆப்ஷன் எதுக்காக அப்படின்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடி நம்ம இங்கே பார்த்த நேம் மெயிலி நேம் மாதிரியே தான் இங்கேயும் டிஃபால்ட்டாக உங்களுக்கு ஃபினான்சியல் இயர் அப்படின்றது புக்ஸ் பிகினிங் ஃப்ரம் அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து சேமாக தான் இருக்கும் எதுக்காக இந்த ஒரு ஆப்ஷன
ஸோ இது மூலிமா பார்த்தீங்கன்னா வேறு யாருமே வந்து உங்களோட கம்பெனி நேமையும் வந்து வெரிஃபை பண்ண முடியாது ஓகே என்ன இந்த ஆப்ஷன் தேவையாக இருந்தால் கொடுத்துக்கோங்க தேவையில்லாத பட்சத்தில் வந்து நீங்கள் இதை வந்து ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு யூஸ் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் அப்படின்றது யூஸ் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் அப்படின்றது நம்மளோட இமெயில் ஐடி ஒரு பாஸ்வேர்ட் செட் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம இந்த டேலியில் எதுக்காக நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் போடுறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய கம்பெனியுடைய அக்கௌண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே மெயின்டைன் பண்ணுறதுக்காக ஓகேனா ஸோ அப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம தேவையில்லாமல் வேறு யாருமே வந்து என்னோடய கம்பெனியை வந்து ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறதுக்கும் உண்டான ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் கொடுக்காமல் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம வந்து நம்மளுடைய கம்பெனியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்காக இங்கே யூஸ் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா தேவைப்படுற பட்சத்தில் நீங்கள் எஸ் கொடுத்துட்டு நீங்கள் என்ட்ரு அடிக்கும் பொழுது உங்களோட நேம் ஆஃப் த அட்மின் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் இந்த அட்மின் நீங்கள் என்ன நேமோ நீங்கள் கொடுத்துக்கலாம் பாஸ்வேர்டில் நீங்கள் என்ன பாஸ்வேர்டு நீங்கள் கொடுக்க விரும்புகிறீங்களோ நீங்கள் கொடுத்துக்க முடியும் இந்த பாஸ்வேர்டும் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மூணு வகையான ஸ்ட்ரென்த்து கொடுத்துருப்பாங்க அந்த ஸ்ட்ரென்த்து வந்து உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி ஸ்ட்ரென்த் தான் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே பாஸ்வேர்டு நீங்கள் கொடுத்து நான் என்ட்ரு அடிக்கிறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கீழே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வார்னிங் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்னா டேலியில் வந்துட்டு இன்கேஸ் நீங்கள் உங்களுடைய செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் எஸ் கொடுத்துட்டு உங்களுடைய பாஸ்வேர்டு இன்கேஸ் நீங்கள் மறந்துட்டீங்க அப்படின்னா டேலியிலேருந்து நீங்கள் எந்த ஒரு டேட்டாவையும் நீங்கள் அக்சஸ் பண்ண முடியாது அதுக்காக தான் இங்கே வார்னிங் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷனே கொடுத்துருக்காங்க அதனால் மைண்டில் வச்சுக்கோங்க இல்லை நான் கண்டிப்பாக கொடுத்தே தான் ஆகணும் நிறைய சீக்ரெட்ஸ் எல்லாமே உள்ளே இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் ஒரு அக்கௌண்டண்ட்டாவோ இல்லை ஒரு ஓனராகவோ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் மற்ற யார்ட்டையாவது வந்து இந்த அக்கௌண்ட்ஸுடைய பாஸ்வேர்டு நீங்கள் கொடுத்து வைக்கிறது பெட்டராக இருக்கும் இல்லாத பட்சத்தில் இதில் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நோ கொடுத்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் பேஸ் கரன்சி இன்ஃபர்மேஷனுக்குள்ளே வந்துடலாம் இந்த பேஸ் கரன்சி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து டிஃபால்ட்டாக அதே எல்லாமே கரெக்டாக செட் பண்ணி இருக்கும் உங்களுக்கு எதாவது மாடிஃபிகேஷன் வேணும்னா பண்ணலாம் நம்ம இந்தியானில் தான் இருக்கும் அப்படிங்கும்போது இதில் எந்த ஒரு கரெக்ஷன்ஸ் பண்ணுறதுக்கு உண்டான ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே இல்லை டிஃபால்ட்டாக எல்லாமே இருக்கும் இங்கே பேஸ் கரன்சி சிம்பிள் அப்படின்ற ஆப்ஷனில் பாருங்கள் ஐஎன்ஆர் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரீசெண்டாக ஃபோர் இயர்ஸ் பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட இந்தியன் ருபி ஆர்எஸ் அப்படின்றது சேஞ்ச் பண்ணி இந்த சிம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இது எப்படி ஆட்டோமேட்டிக்காக வருதுன்னா நம்ம மேலே கண்ட்ரி இந்தியா சூஸ் பண்ணும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்காக இங்கே இந்த ஐஎன்ஆர் அப்படின்ட்டு டிஸ் டிஸ்பிளே ஆகிரும் இந்த சிம்பிளுடைய ஃபார்மல் நேம் என்ன ஆக்சுவல் நேம் என்ன அப்படின்றத இங்கே ஃபார்மல் நேம் கொடுத்துருக்காங்க ஐஎன்ஆர் இதுக்கு முன்னாடி இருந்த அந்த ஆர்எஸ் அப்படின்ற சிம்பிள் நம்ம போட்டிருப்போம் அதுக்கு ஃபார்மல் நேம் நம்ம என்ன கொடுத்துருப்போம்னா ருபீஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருப்போம் இங்கே இந்த சிம்பிளுடைய நேம் வந்து ஐஎன்ஆர் ஐஎன்ஆர் மீன் இந்தியன் ருபி அப்படின்றதுடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் நெக்ஸ்ட்டு சஃபிக்ஸ் சிம்பிள் டு அமௌண்ட்டு ஸோ எப்பயுமே நாம் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அமௌண்ட்டை வந்து முன்னாடியும் சிம்பிளை பின்னாடியும் போட மாட்டோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம எப்பயும் மென்ஷன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி தான் நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம் நம்ம எப்பயுமே வந்து இந்த மாதிரி நம்ம மென்ஷன் பண்ண மாட்டோம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இதுலேயே டிஃபால்ட்டாக நோ கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் எஸ் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுடைய அவுட்புட்டு இந்த மாதிரி வந்துடும் ஸோ இது வந்து நல்லா இருக்காது அதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நோ அப்படின்றத அப்படியே செட் பண்ணிக்கிறோம் ஆடிய ஸ்பேஸ் பிட்வீன் அமௌண்ட் அண்ட் சிம்பிள் அமௌண்ட்டுக்கும் சிம்பிளுக்கு நடுவில் உங்களுக்கு எதாவது ஸ்பேஸ் வேணுமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸ்பேஸ் இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்றதுக்காக இங்கே எஸ் அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க ஷோ அமௌண்ட் இன் மில்லியன் இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மில்லியன்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதே கிடையாது இன் மில்லியன் அப்படின்றதும் பில்லியன் ட்ரில்லியன் இது எல்லாமே வந்து குளோபல் லெவலில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு வேர்டு ஸோ அதெல்லாம் நம்ம இந்தியாவில் வந்து நம்ம மில்லியன் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது நம்மளுக்கு டென் தௌசண்ட்க்கு அப்புறம் லேக் டென் லேக் அப்புறம் க்ரோ அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் போகிறதுனால நம்ம மில்லியன் அப்படின்ற ஆப்ஷனையும் நம்ம நோ அப்படின்றது கொடுக்குறோம் நெக்ஸ்ட் டெசிமல் நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் பிளேசஸ் நம்ம ருபீஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து டெசிமல் பிளேசஸ் அப்படின்றது நம்ம ரெண்டுக்கு மேலே நம்ம கொண்டு போக மாட்டோம் இந்த மாதிரி த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்லாம் வராது அதிகபட்ச வேல்யூ அப்படின்றது நம்ம டெசிமலில் நைன்டி நைன் தான் இதுக்கு மேலே ஒன்று ஆட் ஆனிச்சு அப்படின்னாலும் இங்கே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒன் நாட் ஒன் அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ டெசிமல் நம்பர் ஆஃப் டெசிமல் பிளேசஸ் அப்படின்றது டூன்றது டிஃபால்ட்டாக அதிலே கொடுத்துருக்காங்க சரி நெக்ஸ
என்டர் ப்ரெஸ் பண்ணலாம் இது ரெண்டையும் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய கம்பெனியோட டேட்டா வந்து சேவ் ஆயிரும் இன்கேஸ் இல்லை நான் கிரியேட் பண்ண கம்பெனியில் வந்து ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்ற பட்சத்தில் நீங்கள் நோ கொடுக்குறீங்க அப்படின்றதுனா நோ கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களை ஆட்டோமேட்டிக்காக மறுபடியும் கம்பெனியை வந்து ஃபஸ்ட்லேருந்து நீங்கள் எடிட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து கம்பெனி எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக கொடுத்துருக்கோம் கொடுத்து முடிச்சுட்டு எஸ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுடைய கம்பெனி சேவ் ஆயிரும் இங்கே பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடில் உங்களுக்கு கம்பெனி ஒன்று கிரியேட் ஆகிருக்கு ஸோ இதுதான் கம்பெனி கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு உண்டான மெத்தடு கிரியேட் பண்ண கம்பெனியில் இன்கேஸ் எதாவது மாடிஃபிகேஷன் பண்ணணும் என்னோடய அட்ரஸ் நான் சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் இல்லை வந்து கரெக்ஷன்ஸ் எதாவது பண்ணியிருக்கேன் அட்ரஸில் ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா சேம் அதே ஆல்ட்ரி ஆஃப் த்ரீ போனீங்க அப்படின்னா ஆல்டர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த ஆல்டரில் போய்ட்டு உங்களுடைய கம்பெனியுடைய நேமில் ஏதாவது கரெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா அந்த கரெக்ஷன்லாம் பண்ணிடுறீங்க கரெக்ஷன் பண்ணி முடிச்சுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அகெயின் மறுபடி எண்ட் ஆஃப் த பேஜில் அக்செப்ட் எஸ்ஆர் நோ சொல்லி கொடுக்கணும் நீங்கள் வந்து அக்செப்ட் எஸ்ஆர் நோ நீங்கள் கொடுக்காம நீங்கள் வெளியே வந்துட்டீங்க அப்படின்னா கிரியேட் பண் நீங்கள் எடிட் பண்ணது எதுவுமே மாடிஃபை ஆகாது டேலியோடைய ஒவ்வொரு பேஜுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கன்ஃபர்மேஷனுக்காக உங்களுக்கு எஸ்ஆர் நோ அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் நீங்கள் எஸ் எப்போ கொடுக்குறீங்களோ அப்போ தான் இது பிஃபோராக நீங்கள் பண்ண கரெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே சேவ் ஆகும் இல்லாட்டி சேவ் ஆகாது ஓகேனா இதுதான் ஒரு கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணுறதுக்குண்டான ப்ரொசீஜர் தேங்க்யூ விவர்ஸ் 